ஹாய் வெல்கம் டு பரமே சமையல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை சிம்பிளாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கடலை மாவு அரிசி மாவு சாட் மசாலா தனி மிளகாய்த்தூள் உப்பு கரம் மசாலா கார்ன்ஃப்ளார் பவுடர் கேசரி கலருக்கு கலருக்காக கேசரி பவுடர் போடுறோம் ரெண்டு காலிஃப்ளவரை நான் கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது நம்ம அடுப்பில் காலிஃப்ளவர் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வெந்நீரில் காலிஃப்ளவரை போடுறோம் போட்டு முக்கா வேக்காடு வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ அதில் இருக்க பூச்சி எல்லாமும் போயிடும் கிருமிங்க எதுவும் இல்லாமல் நல்லபடியாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் கொதிக்க வைக்கும்போது உப்பு கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறோம் நம்ம காலிஃப்ளவருக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறோம் சாட் மசாலா யூஸ் பண்ணினாலே அதில் உப்பு இருக்கும் அதனால் நம்ம குறைச்சி கொஞ்சம் பார்த்து தான் போடணும் தட்டு போட்டு மூடி வச்சு கொஞ்சம் கேப் விட்டுக்கோங்க அப்போ பொங்கி பாயாமல் இருக்கும் முக்கா வேக்காடு வெந்துருச்சு இப்போ இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் என்ன அழகாக வெந்துருக்கு நல்ல முக்கா வேக்காடு அதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக வெந்துருச்சுன்னா நமக்கு பொறிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் உடஞ்சி உடஞ்சி போயிடும் அதனால் முக்கா வேக்காடு போதும் இது காலிஃப்ளவர் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லோரும் நார்மலாகவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ப்ளஸ் இப்படி பண்ணி கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பசங்களுக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றதுக்கு இது வசதியாக இருக்கும் இது வந்து எல்லா விதமான ரைஸுக்கும் நல்ல சைடு இஷ்யூ சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் முதல்ல கடலை மாவு ஒரு டம்ளர் போடுறோம் அது கூடவே அரிசி மாவு அரை டம்ளர் போடுறோம் கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா ஒட்டி ஒட்டி போயிடும் அதனால் கரம் மசாலா உப்பு தனி மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா பசங்களாமல் விரும்பி சாப்பிட்ணும் இல்லையா ரொம்ப காரம் போட்டால் பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க நான் இன்றைக்கி காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் தான் கொஞ்சமாக எடுத்துருக்கேன் அது கூடவே சாட் மசாலா சாட் மசாலா போட்டால் பசங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் எந்த எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் மேக்ஸிமம் அது மசாலா கலந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இந்த ஃப்ரூட் சாலட் மாதிரி பண்ணுறது சாலடு எல்லாத்துலேயுமே சாட் மசாலா போட்டால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கேசரி கலர் பவுடர் இது கலருக்காக நம்ம போடுறது ஃபுட் கலர்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் ஃபுட் கலர்ஸும் போட்டுக்கலாம் என்கிட்ட கேசரி பவுடர் இருக்கிறனால நான் அதே போட்டுக்கிறேன் கலருக்கு இது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா போடுங்க வேணாட்டி விட்டுருங்க இது போட்டால் நல்லா ஆரஞ்சு கலரில் நல்லா இருக்கும் அதனால் நம்ம போடுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க தோசை மாவு பதத்துக்கு அழகாக மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் வேக வச்சு தண்ணி வடிகட்டி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா ஒரு ஜல்லடையில் போட்டு அந்த காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையுமே இதில் போட்டு வர்றோம் போட்டு உடையாமல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து பிரட்டி பிரட்டி நல்லா முங்குற மாதிரி பண்ணுறோம் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பிரட்டி பிரட்டி இந்த மாவை எடுத்து எடுத்து மேலே ஊற்றுனீங்கன்னா நல்ல இடுக்கலாம் கூட நல்ல மாவு நல்ல சேர்ந்து நமக்கு போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இதை ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு இடையில நம்ம அடுப்பில் எண்ணெயை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வச்சிடறோம் நான் கடலை எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ப்ரௌனாக ஆக்கிடாதீங்க ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சால் ப்ரௌன் ஆகிடும் ஏன்னா ஏற்கனவே காலிஃப்ளவர் வெந்து இருக்குது 
இப்போ நம்ம ஒன்றே ஒன்று அதில் போட்டு பார்க்க போகிறோம் நல்ல பொங்கி மேலே வருது என்ன கொதிச்சிருச்சுன்னா நல்லா பொங்கி மேலே வரும் அப்போ நம்ம மற்ற எல்லாத்தையும் போடலாம் இந்த மாதிரி காலிஃப்ளவரை ஒன்று ஒன்றா போட்டிங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா வரும் நல்லா அந்த மிக்சரில் நல்ல ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு நல்லா கலந்து எடுத்து போடுங்க நல்லா சூப்பராக வரும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இது வெரைட்டி ரைஸ்க்கு வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் புளி சாதம் லெமன் ரைஸு குருமா சா குழம்பு எல்லா புலாவு எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் வெறுமன ஸ்நாக்ஸு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்னால் கூட இதை சாப்பிட்லாம் தேங்காய் சாதம் கார குழம்பு எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் காலிஃப்ளவர் சாப்பிடாத பசங்க கூட இப்படி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் அடுத்த ரவுண்டு போடலாம் இந்த கேசரி பவுட்ரு போட்டனால கலர் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இதே மாதிரி அடுத்த ரவுண்டு நான் போடுறேன் காலிஃப்ளவர் இப்போ சீசனில் இருக்குது அதனால் நமக்கு சீப்பான ரேட்டில் கிடைக்கும் இது வாங்கி பசங்களுக்கு பண்ணி கொடுங்க குவாரண்டைன் டைமில் பசங்களாம் வீட்டில் இருக்காங்க இதே மாதிரி சூப்பராக பண்ணுங்கள் நமக்கு சூப்பரான காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை கிடச்சிருச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் உணவே மருந்து அதை நாம் நம்புவோம்